എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റുകളുമായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മറ്റു മന്ത്രിമാരുടെയും കാറുകൾക്ക് പിടിവീഴും സ്റ്റേറ്റ് കാറുകളുടെ നിയമലംഘനത്തിൽ പോലീസ് മേധാവിയും ഗതാഗത കമ്മീഷണറും നടപടിയെടുക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം നിയമ നടപടിക്കൊപ്പം എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപ വീതം പിഴ ഈടാക്കണമെന്നും കോടതി മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് കാറുകളുടെ നിയമലംഘനം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് ഡോക്ടർ വന്ദനാദാസ് കൊലക്കേസ് പ്രതി സന്ദീപിന് മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരണം പേരൂർക്കട മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡോക്ടർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സ്ഥിരീകരണം ജയിലിലെത്തിയാണ് ഡോക്ടർമാർ സന്ദീപിനെ പരിശോധിച്ചത് ആശുപത്രിയിൽ അക്രമം നടത്തിയത് താൻ ആക്രമിക്കപ്പെടുമെന്ന തോന്നലാണെന്ന് സന്ദീപിന്റെ മൊഴി ഡോക്ടർ വന്ദനയെ കുത്തിയത് ഓർമ്മയുണ്ട് പുരുഷ ഡോക്ടറെയാണ് ലക്ഷ്യം വെച്ചത് ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാറില്ലെന്നും സന്ദീപ് ഡോക്ടർമാരോട് കോട്ടയം രാമപുരത്ത് ചീട്ടുകളി സംഘത്തെ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ എസ് ഐക്ക് ദാരുണാന്ത്യം രാമപുരം സ്റ്റേഷനിലെ ഗ്രേഡ് എസ് ഐ ജോബി ജോർജ് ആണ് മരിച്ചത് തൊഴിലാളികൾ വാതിൽ തുറക്കാതെ വന്നതോടെ ചവിട്ടി തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ച ജോബി രണ്ടാം നിലയിൽ നിന്നും കാൽ വഴുതി പിന്നിലേക്ക് വീണു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പാലായിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗം ഇന്ന് ചേരും വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പതിനാണ് യോഗം സിദ്ധരാമയ്യയും ഡി കെ ശിവകുമാറും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനായി ചരട് വലിക്കുന്നുണ്ട് നിലവിലെ സ്ഥിതിയിൽ സിദ്ധരാമയ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയാവാനാണ് സാധ്യത രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഡി കെ ശിവകുമാറിന് നൽകിയേക്കും കർണാടകക്കാരൻ കൂടിയായ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയുടെ നിലപാടും നിർണായകം കർണാടകയിൽ മൂന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത സമുദായ സന്തുലനം പാലിക്കുന്നതിനായാണ് നടപടി ലിംഗായത്ത് ഒക്കലിംഗ എസ് ടി വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാർ കർണാടകയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് സിദ്ധരാമയ്യയ്ക്കും ജി കെ ശിവകുമാറിനും അനുകൂലമായി പോസ്റ്ററുകൾ ഇരു നേതാക്കളുടെയും വീടിനു മുന്നിലാണ് വ്യത്യസ്ത പോസ്റ്റർ പതിച്ചത് കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ബി ജെ പിയുടെ തോൽവിയെ തുടർന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയും ബി ജെ പി നേതാവുമായ ബസവരാജ് ബൊമ്മെ രാജിവെച്ചു ഗവർണർ ഗലോട്ടിനെ കണ്ട് ബൊമ്മെ രാജി സമർപ്പിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ നാല് ജില്ലകളിൽ വ്യാജ കള്ള് വിൽപ്പന നടന്നതായി എക്സൈസ് റിപ്പോർട്ട് തൃശൂർ മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നാല് ജില്ലകളിലെ ഷാപ്പുകളാണ് സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ എൺപത് ഷാപ്പുകൾ പൂട്ടാൻ എക്സൈസ് കമ്മീഷണറുടെ ഉത്തരവ് ചാലക്കുടി സ്വദേശി ശ്രീധരനാണ് ബിനാമി ഇടപാടിൽ ഷാപ്പുകൾ നടത്തുന്നത് ചാലക്കുടി സ്വദേശി ശ്രീധരൻ ബിനാമി രാജാവ് പല ജില്ലകളിൽ നിന്നായി നടത്തുന്നത് നൂറിലേറെ ഷാപ്പുകൾ ഷാപ്പുകൾ നടത്തുന്നത് ഭാര്യയുടെയും മകന്റെയും മരുമകന്റെയും മരുമകളുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പേരിൽ പാലക്കാട് നിന്ന് കള്ളു കൊണ്ടുവരാനുള്ള വാഹനങ്ങളും ബിനാമി പേരുകളിൽ മലപ്പുറം തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കെത്തിച്ച പ്രതി പോലീസുകാരെ ചവിട്ടി ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് ബഹളം വെച്ചതിന് തേഞ്ഞിപ്പാലം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഫറോക്ക് സ്വദേശി റഫീഖാണ് അക്രമാസക്തനായത് ഡോക്ടർ വന്ദനയുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായതിനു പിന്നാലെ കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി കയ്യാമ മണിയിച്ചാണ് പ്രതികളെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നത് ആശുപത്രിയിൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സി സി ടി വി നിരീക്ഷണമടക്കം ശക്തമാക്കാനും തീരുമാനം എ ക്യാമറ അഴിമതി ആരോപണത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന് എസ് ആർ ഐ ടി വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചു അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് നോട്ടീസ് തെളിവുകൾ നിരത്തി നോട്ടീസിന് മറുപടി നൽകുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഓഫീസ് ജമ്മുകാശ്മീരിൽ സുരക്ഷാ സേനയും ഭീകരരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ അനന്ത്നാഗിലെ ഭീകരരുടെ താവളം സൈന്യം തകർത്തു രക്ഷപ്പെട്ട ഭീകരർക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു സി ബി ഐയുടെ പുതിയ ഡയറക്ടറായി കർണാടക ഡി ജി പി പ്രവീൺ സൂദിനെ നിയമിക്കാൻ സാധ്യത പ്രവീൺ സൂദ് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരുകൾ ഉൾപ്പെട്ട ചുരുക്ക പട്ടിക ഉന്നതാധികാര സമിതി തയ്യാറാക്കി സി ബി ഐ ഡയറക്ടറെ നിശ്ചയിക്കാനായി ഉന്നതല യോഗം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്നിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അകോലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു മത നേതാവിനെ പറ്റി മോശമായുള്ള ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റാണ് അക്രമങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചത് അക്രമണങ്ങളിൽ രണ്ട് പോലീസുകാർ ഉൾപ്പെടെ എട്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു ബി ജെ പി നേതാവ് വസുന്ധര രാജയെ സിദ്ധിയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണം തള്ളി രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് കഴിഞ്ഞ
ഐ സി എസ് സി ഐ എസ് സി ഫലങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടു ഫലങ്ങളാണ് പുറത്തുവിടുക ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഫലപ്രഖ്യാപനം സംയുക്ത സൈനിക മേധാവി ബിപിൻ റാവത്ത് ഉൾപ്പെടെ പതിനാല് പേർ മരിക്കാനിടയാക്കിയ കുനൂർ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടം നടന്ന് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാനാകാതെ തമിഴ്നാട് പോലീസ് കാലാവസ്ഥാ ക്ലിയറൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഇതുവരെ ലഭിക്കാത്തതാണ് അന്വേഷണത്തിന് തടസ്സം എയർ മാർഷൽ മാനവേന്ദ്ര സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്ന് സൈനിക വിഭാഗവും സംയുക്തമായി അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ സാങ്കേതിക തകരാർ അട്ടിമറി എന്നിവ അപകടത്തിന് കാരണമായിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു സുഡാനിലെ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇടപെടൽ നടത്തിയ സൌദിയുടെ നടപടിയെ അഭിമുഖ്യമാണ് സമാധാന ചർച്ചകൾക്കായി നിലയുറപ്പിച്ച സൌദിയുടെ നടപടികൾ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു എന്നും മൈക്കൽ റാറ്റി യുക്രൈന മുന്നൂറ് കോടി ഡോളറിന്റെ സൈനിക പാക്കേജുമായി ജർമ്മനി ഉപരിതല മിസൈലുകൾ ടാങ്കുകൾ ഡ്രോണുകൾ തുടങ്ങിയവ അടങ്ങുന്ന സഹായം ഉടൻ നൽകുമെന്ന് ജർമ്മൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ബോറിസ് പിസ്റ്റോറിയസ് അറിയിച്ചു യുക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് സെലൻസ്കിയുടെ ബെർലിൻ സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് പ്രഖ്യാപനം ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ സംഘർഷം തുടരുന്നു നാല് ദിവസമായി തുടരുന്ന സംഘർഷത്തിൽ കുട്ടികളടക്കം മുപ്പത്തിമൂന്ന് പലസ്തീനുകളും കൊല്ലപ്പെട്ടു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേർക്ക് പരിക്ക് ഗാസയിലുടനീളം സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നു അക്രമികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം അനുവദിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെബാസ് ഷെരീഫ് ജിന്നാ ഹൌസിനും സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് ഉത്തരവാദികളെ പിടികൂടാൻ അധികാരികളോട് ഉത്തരവിട്ടു തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ കോടതികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നിർദ്ദേശം ട്വിറ്ററിന് മികച്ച ഭാവി ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് പുതിയ സിഇഒ ലിൻജ എക്കാരിനോ ഇലോൺ മസ്കിന്റെ പ്രവർത്തന ശൈലിയിൽ നിന്ന് ഏറെ പഠിക്കാനുണ്ട് ട്വിറ്ററിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും ലിൻജ എക്കാരിനോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നേരിയ ഭൂചലനം റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ നാല് ദശാംശം മൂന്ന് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി കാബൂളിന്റെ തെക്കൻ മേഖലയോട് ചേർന്നാണ് പ്രഭവ കേന്ദ്രം ആളപായമില്ല ഇന്നത്തെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് കൊൽക്കത്തയെ നേരിടും ജയത്തോടെ പ്ലേ ഓഫ് ബർത്ത് ഭദ്രമാക്കുകയാണ് ചെന്നൈയുടെ ലക്ഷ്യം ഇന്ന് തോറ്റാൽ കൊൽക്കത്തയുടെ പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായും അവസാനിക്കും രാത്രി ഏഴ് മുപ്പതിനാണ് ഐ പി എൽ ഐ പി എല്ലിൽ നിന്നിൽ ഇനി എല്ലാ ഉള്ളടക്കവും സൗജന്യമായിരിക്കില്ല സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രീമിയം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ച റിലയൻസ് റിലയൻസിന്റെ വിനോദ വിഭാഗമായ വാക്കോം പതിനെട്ടും വാണ ബ്രദേഴ്സും ഡിസ്കവറിയും തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കരാർ ഒപ്പിട്ടത് രാജ്യത്തുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രകൃതിദത്ത തേൻ വിദേശ വിപണിയിൽ ആവശ്യമായിരുന്നു അമേരിക്കയാണ് ഇന്ത്യൻ തേനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഭോക്താക്കൾ തേൻ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ നിരവധി സഹായ പദ്ധതികൾ കർഷകർക്കായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കർണാടകയിലെ ജനങ്ങൾ വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം നിരസിച്ചെന്ന് ജമ്മുകാശ്മീർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് കർണാടകയിലെ ജനങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫറൂഖ് രംഗത്തെത്തിയത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ സ്വാധീനിച്ചെന്നും ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള കർണാടകയിലെ വോട്ടർമാർക്ക് അഭിവാദ്യമർപ്പിച്ച് ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ബി ജെ പിയുടെ അന്ത്യത്തിന്റെ തുടക്കമെന്ന മമത വരുന്ന ഛത്തീസ്ഗഡ് മധ്യപ്രദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ബി ജെ പി പരാജയപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞ മമത നൂറ് സീറ്റുകൾ പോലും ബി ജെ പി തികയ്ക്കില്ല എന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഹിജ്രമുകാലി കോൺഗ്രസിനൊപ്പമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു ബി ജെ പി തോറ്റാൽ കർണാടകയിൽ കലാപമുണ്ടാകുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ കർണാടക സമാധാനപരവും സന്തോഷകരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നുവെന്നും ഉദ്ധവ് പക്ഷ ശിവസേന നേതാവായ സഞ്ജയ് റാവത്ത് മുംബൈയിലേക്ക് അനധികൃതമായി കടത്താൻ ശ്രമിച്ച വിദേശ സിഗരറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് ഡി ആർ ഐ ഇരുപത്തിനാല് കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സിഗരറ്റുകളാണ് കടൽ മാർഗം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ചു പേർ അറസ്റ്റിൽ ജിദ്ദയിൽ നടന്ന കിങ് കപ്പ് ഫൈനലിൽ അൽഹിലാൽ ക്ലബിന് കിരീടം അൽബൌദ ടീമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് അൽഹിലാൽ കപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയത് ഒന്നോന്ന് സമനിലയിലെത്തിയ മത്സരത്തിൽ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൌട്ടിലാണ് അൽഹിലാലിന്റെ ജയം പത്താം തവണയാണ് അൽഹിലാൽ കിങ് കപ്പ് സ്വന്തമാക്കുന്നത് ഒളിമ്പ്യനും ജാവലിൻ ത്രോ താരവുമായ നീരജ് ചോപ്ര ജൂൺ നാലിന് നെതർലൻഡ്സിൽ നടക്കുന്ന എഫ് ബി കെ ഗെയിംസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മത്സരിക്കും ഹെൻഗലോയിലെ ഫാനി ബ്ലാങ്കസ് കോൺ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന ഡച്ച് അത്ലറ്റിക്സ് മീറ്റാണ് എഫ് ബി കെ ഗെയിംസ് ദോഹ ഡയമണ്ട് ലീഗിന് ശേഷം നീരജ് ചോപ്രയുടെ ഈ വർ
സർക്കാരിന്റെ വാർഷികാഘോഷങ്ങൾക്ക് കോഴിക്കോട് തുടക്കമായി കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ പ്രദർശന വിപണന മേളയും കലാപരിപാടികളും കാണാൻ ജനത്തിരക്ക് ബീച്ചിലെ തുറന്ന വേദിയിൽ കലാപരിപാടികളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ അൽഫോൻസമയുടെ കബറിടത്തിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തി ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ അധ്യക്ഷൻ ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് കത്തോലിക്ക ബാവ ഭരണങ്ങാനം സന്ദർശിക്കുന്നത് ബസേലിയസ് പൌലോസ് തൃതീയൻ കത്തോലിക്ക ബാവയെ പാലാ രൂപത ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് വീണ്ടും നേട്ടം കരൾമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയായ വയനാട് സ്വദേശി സുജാത ആശുപത്രി വിട്ടു ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ് നേരിട്ടെത്തി മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വിജയകരമാകുന്ന നാലാമത്തെ കരൾമാറ്റുവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് സുജാതയുടേത് പത്തനംതിട്ട അയിരൂരിന് കഥകളി ഗ്രാമം എന്ന് പേര് നൽകിക്കൊണ്ട് വിജ്ഞാപനമിറങ്ങി ഒരു കലയുടെ പേര് നാടിനൊപ്പം ചേർത്തറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമമാണ് അയിരൂർ കൊച്ചിയിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഗുളികകളുമായി യുവാവ് എക്സൈസ് പിടിയിൽ അൻപത് നൈട്രോസിബാം ഗുളികകളുമായാണ് കൊച്ചി സ്വദേശി റിൻസൺ പിടിയിലായത് മാനസിക രോഗികൾക്ക് നൽകുന്ന ഗുളികയാണിത് മാസങ്ങളോളം പ്രതിയെ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു അന്വേഷണത്തിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് റാക്കറ്റുകളെ കുറിച്ച് എക്സൈസിന് വിവരം ലഭിച്ചു കൊയിലാണ്ടി മുത്താമ്പി റോഡിൽ വയകാടിന്റെ ലോറി ഇടിച്ച് ആറ് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിനും ട്രാൻസ്ഫോമറിനും കേടുപാട് പ്രദേശത്ത് രാത്രി വൈദ്യുതി നിലച്ചു ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാർക്കും പരിക്കേറ്റു പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി ആവിക്കൽ കോതി ശുചിമറി മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റുമായി മുന്നോട്ടെന്ന നിലപാടിലുറച്ച് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ പ്രതിഷേധം തണുപ്പിക്കാൻ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായി നാട്ടുകാരെ വിളിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുമെന്ന് മേയർ രണ്ടിടത്തും ജനകീയ സമരസമിതികൾ സജീവമായി നിലവിലുണ്ട് കടുവാപ്പേടിയിൽ പത്തനംതിട്ട പെരുന്നാട് രാത്രി വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നുന്ന കടുവ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലർച്ചെ ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളിക്ക് നേരെ പാഞ്ഞെടുത്തു ഒന്നര മാസത്തിനിടെ ഇവിടെ നാല് വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയാണ് കടുവ കൊന്നത് എടവമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല ക്ഷേത്ര നട ഇന്ന് തുറക്കും വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് നട തുറന്ന് ദീപം തെളിയിക്കും ദർശനത്തിനെത്തുന്നവർക്ക് വെർച്വലായി ബുക്ക് ചെയ്യണം നിലയ്ക്കലും പമ്പയിലും സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് ഉണ്ട് പത്തൊൻപതിന് രാവിലെ ഹരിവരാസനം പാടി നടയടയ്ക്കും വിമാനത്താവളത്തിലെ ഉപയോഗത്തിനായി കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഇരുപത്തിനാല് എ സി ലോ ഫ്ലോർ ബസ്സുകൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകും ഇന്ധനക്ഷമതയില്ലാത്തതിനാൽ കോർപ്പറേഷന് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന ലോ ഫ്ലോർ ബസ്സുകളാണ് വാടകയ്ക്ക് നൽകുക വിമാനത്താവളത്തിലെ ഗ്രൌണ്ട് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഏജൻസിയായ ബോർഡ് ഗ്രൂപ്പുമായി കെ എസ് ആർ ടി സി കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടു വളാഞ്ചേരി മർക്കസിൽ സമസ്ത നേതാക്കളെ തടഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ വിമർശനവുമായി പ്രസിഡന്റ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ വളാഞ്ചേരി ക്യാമ്പസിൽ വാഫി വാഫിയ കോഴ്സുകൾ എടുത്തുമാറ്റിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും സമസ്ത നേതാക്കളെ തടഞ്ഞത് പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് പിന്നിൽ ചിലർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി സംശയിക്കുന്നുവെന്ന് ജിഫ്രി തങ്ങൾ കരിപ്പൂരിൽ ആയിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് ഗ്രാം സ്വർണ്ണ മിശ്രിതം കസ്റ്റംസ് പിടികൂടി ഇന്നലെ രാത്രി ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിൽ വന്ന യാത്രക്കാരിൽ നിന്നുമാണ് സ്വർണ്ണ മിശ്രിതം പിടികൂടിയത് കോഴിക്കോട് ചോമ്പാല സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് അഫ്സാനെ കോഴിക്കോട് എയർ കസ്റ്റംസ് ഇന്റലിജൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ഏകദേശം അറുപത് ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണ്ണ മിശ്രിതമാണ് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടത്ത് എം ഡി എം എയുമായി ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ പിടിയിലായി എട്ട് ദശാംശം നാല് അഞ്ച് ഗ്രാം എം ഡി എം എ ആണ് എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടിയത് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ നൌഷാദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലെ യാത്രാ ബോട്ടുകൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ ജി പി എസ് ഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനം ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരുടെ ജീവനെടുത്ത താനൂർ ബോട്ട് അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനം ജി പി എസ് കൺട്രോൾ റൂമിലൂടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ബോട്ടുകളുടെ യാത്രാപഥം നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും രാത്രിയിലെ അനധികൃത യാത്രകൾ കണ്ടെത്താനും ഈ സംവിധാനം സഹായിക്കും വാർഷിക രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കാത്ത ബോട്ടുകളെയാകും കണ്ടെത്തുക കൊച്ചി കാക്കനാട് ഇൻഫോ പാർക്കിലെ തീപിടുത്തത്തിൽ വൻ നാശനഷ്ടം മുപ്പതോളം ഐ ടി കമ്പനികളാണ് കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഡിജിറ്റൽ രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് കമ്പനികൾ കെട്ടിടത്തിലെ ഇലക്ട്രിക് സംവിധാനത്തിലെ കരാറിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നതായി ജീവനക്കാർ പോലീസ് വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കായി എത്തിച്ച പ്രതി ഡോക്ടറെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലാണ് സംഭവം ആയത്തിൽ സ്വദേശി വിഷ്ണു ആണ് കയ്യേറ്റ ശ്രമം നടത്തിയത് കൈവിലങ്ങ് അണിയിച്ചാണ് പ്രതിയെ പോലീസ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് പ്രതി അതിക്രമം തുടരുമ്പോഴും വൈദ്യ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് പോലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും പരാതി
ബന്ദനാകുളക്കേസ് പ്രതി സന്ദീപിനായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ച കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകും വേണ്ടി വന്നാൽ വീണ്ടും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചും അന്വേഷണ സംഘം ആലോചിക്കുന്നു എ ഡി ജി പി എം ആർ അജിത് കുമാർ ആശുപത്രിയിലെത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു പോലീസിന്റെ ഇടപെടൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പോലീസ് അത്യന്തം അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നവരാണ് ആകസ്റ്റുമായ ചില സംഭവങ്ങൾ ചില ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നിയമപരിപാലനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പോലീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അത്യന്തം അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ മുന്തിയ പരിഗണന തന്നെയാണ് നൽകുന്നത് കീഴ്ശേരിയിൽ ബിഹാർ സ്വദേശിയുടെ കൊലപാതകം ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണമെന്ന് പോലീസ് എട്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ ബിഹാർ സ്വദേശിയാണ് മരിച്ചത് സന്ദീപ് ആനന്ദഗിരിയുടെ ആശ്രമം കത്തിച്ച കേസിൽ ആദ്യ അന്വേഷണത്തിലെ അട്ടിമറി വ്യക്തമാക്കി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് തെളിവ് ശേഖരിക്കുന്നതിലും ശേഖരിച്ച തെളിവുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും വീഴ്ചയുണ്ടായി പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ഫോൺ രേഖകൾ കേസ് ഡയറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല ഒന്നാം പ്രതി പ്രകാശിന്റെ മരണത്തിലെ ദുരൂഹത ഗൌരവമായി അന്വേഷിച്ചില്ല മുൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള സർക്കാരായിരിക്കും കർണാടകയിലേതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ സി വേണുഗോപാൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കരുത്ത് പകരുന്ന വിജയമാണ് കർണാടകയിലേത് തോറ്റത് ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വമെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് അട്ടപ്പാടിയിൽ മദ്യം നിരോധിച്ചത് പ്രഹസനമാകുന്നു മദ്യത്തിന് നിരോധനമുള്ളവിടെ പ്രധാനമായി വിൽക്കുന്നത് ചാരായം കോട്ടത്തറയിലെ വിൽപ്പനാ കേന്ദ്രം അറിയപ്പെടുന്നത് മിനി മാഹിയെന്ന് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് അന്വേഷണം ചാരായം മാത്രമല്ല അട്ടപ്പാടിയിൽ കഞ്ചാവും സുലഭം വിൽപ്പന വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് എക്സൈസിന്റെ മൂക്കിൻ തുമ്പത്ത് കഞ്ചാവ് വിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അട്ടപ്പാടിയിലുണ്ട് ഒരു വർഷം അട്ടപ്പാടിയിൽ മാത്രം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറിലധികം ലഹരി കേസുകൾ മൂന്നാറിൽ മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തിനിടയിലെ ജീവിതം തുടർന്ന് കൊമ്പൻ പടയപ്പ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിലേറെയായി കാട്ടാന വിശപ്പടക്കുന്നത് മാലിന്യം കഴിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൾപ്പെടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ എത്തുന്ന കാട്ടാനയ്ക്ക് ഇനി എത്ര നാൾ ജീവിക്കാനാകുമെന്ന് ചോദ്യം വന്ദേ ഭാരത് ഓട്ടം തുടങ്ങിയതോടെ മറ്റു പല ദൈനംദിന ട്രെയിനുകളുടെയും സമയത്തിന്റെ താളം തെറ്റി പ്രതിസന്ധിയിലായത് ഏറ്റവും അധികം യാത്രക്കാർ ആശ്രയിക്കുന്ന വേണാട് എക്സ്പ്രസ് പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിക്ക് പുറപ്പെടേണ്ട ട്രെയിനിന്റെ സമയം അഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചാക്കിയതോടെ ജീവനക്കാരടക്കം വളഞ്ഞു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ഭീതിയാകലെന്നു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് കോവിഡ് കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് പേർ കൂടി രോഗമുക്തരായി പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ച് രോഗികളാണ് നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് കൊച്ചി പുറംകടലിലെ പതിനയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ ലഹരിവേട്ട കേസിൽ നിർണായക തെളിവ് കണ്ടെത്തി നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ മെത്തഫിറ്റമിൻ നിറച്ചിരുന്ന മധുഷിപ്പിൽ നിന്ന് സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ പിടിച്ചെടുത്തു ലഹരി കടത്തിന് പിന്നിൽ രാജ്യാന്തര റാക്കറ്റ് എന്നും എൻ സി ബി പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോ മെത്തഫിറ്റമിൻ കൊണ്ടുവന്നത് മോഖ ചുഴലിക്കാറ്റ് ബംഗ്ലാദേശിലെ ചിറ്റഗോങ് ബാരസൽ തീരപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു മണിക്കൂറിൽ ഇരുന്നൂറ്റിയൊന്ന് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് കാറ്റ് വീശുന്നത് ഉച്ചയോടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് ബംഗ്ലാദേശ് മ്യാൻമർ തീരപ്രദേശത്ത് കരതൊടാൻ സാധ്യത മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പശ്ചിമബംഗാളിൽ ബക്കലി ബീച്ചിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചു ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ബുധനാഴ്ച വരെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ബുധനാഴ്ച പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് തമിഴ്നാട് തീരം കന്യാകുമാരി മാന്നാർ കടലിടുക്ക് ശ്രീലങ്കൻ തീരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശാനും സാധ്യത കേരള കർണാടക ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസ്സമില്ല മാതൃത്വവും വാത്സല്യവും ഭൂമിയിലെ സകല ജീവജാലങ്ങളിലും സമാനമാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറമാൻ ശരത് അമ്പാട്ടുക ഉപകൃത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് വാർത്തകൾ ഇതുവരെയിൽ അഞ്ചിത അശോക്